हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू गेट्स मैं शेयर द टॉपिक इज शॉर्ट एस सीक टाइम फर्स्ट इन डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिदम सो लेट्स अंडरस्टैंड विद द क्वेश्चन यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी 200 ट्रैक्स दिए हुए हैं एक डिस्क में और ये मेरे पास रिक्वेस्ट क्यू है अब इस रिक्वेस्ट क्यू को मुझे सर्विस करना है मतलब एक एक करके मेरे को इनको रिस्पॉन्ड करना है करंट पोजिशन ऑफ रीड राइट हेड इज फिफ्टी तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी जो है इसको इस तरीके से डिनोट किया हुआ है बिकॉज ऑल दो वी नो कि ट्रैक्स जो है वो सर्कुलर शेप में है लेकिन इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए बेस्ट है कि आप इसको इस तरीके से सॉल्व करो जीरो टू वन नाइनटी नाइन सारे ट्रैक्स को हमने यहाँ पे एक तरह से रिप्रेजेंट किया है फिफ्टी जो है करंट पोजिशन है मतलब एट दिस मोमेंट द रीड राइट हेड इज एट फिफ्टी अब यहाँ पे मेरे पास शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट एल्गोरिदम को यूज करना है और रिक्वेस्ट क्यू है मेरी ये वाली मतलब एट ए पॉइंट ऑफ टाइम रिक्वेस्ट क्यू में ये वाली रिक्वेस्ट ऑलरेडी आ चुकी है अब शॉर्टेस्ट सीक टाइम कैसे काम करता है मैं यहाँ पे 50 पे खड़ा हूं तो शॉर्टेस्ट सीक टाइम का मतलब क्या है कि सीक टाइम सबसे कम मतलब सीक टाइम क्या होता है कि डिजायर्ड ट्रैक के ऊपर आने का टाइम डिजायर्ड ट्रैक का मतलब क्या है कि 50 से मुझे किसी ना किसी ट्रैक पे मूव करना है लेकिन वो ट्रैक शॉर्टेस्ट होना चाहिए शॉर्टेस्ट का मतलब वैल्यू शॉर्टेस्ट नहीं 50 के सबसे नियरेस्ट होना चाहिए यहां पे अगर मैं बात करूं तो 50 से नियरेस्ट कौन है सबसे पहले फोर्टी शॉर्टेस्ट का मतलब यह नहीं कि आप यहां पर सिक्सटीन वैल्यू को उठा लो शॉर्टेस्ट वैल्यू नहीं उठानी शॉर्टेस्ट सीक टाइम मतलब उस 50 से मेरे को सबसे पहले मैं कहा पहुंच सकता हूं तो 50 से अगर मैं चलूं तो सबसे पहले मैं कहा पहुंच सकता हूं 43 पे बिकॉज 43 थ्री इज नियरेस्ट टू 50 देन 43 के बाद अब मैं 43 पे पहुंच गया 43 से मेरे को नियरेस्ट कहां पे पहुंच सकता हूं कि मेरे को जो सीक टाइम है वो शॉर्टेस्ट हो तो 43 से 24, 43 थ्री से मैं गया यहां पे 24, मतलब आपको उस वैल्यू से जहां पे आपको पहुंचना है और जहां से आप चल रहे हो मतलब डेस्टिनेशन माइनस सोर्स करके या सोर्स माइनस डेस्टिनेशन करके आप वैल्यू को फाइंड कर सकते हो अगर मैं यहां पे बात करूं 50 पे हूं तो 50 और 43 के बीच में डिफरेंस कितना है सेवन का और अगर मैं 50 से ग्रेटर कोई वैल्यू लूं तो ऑब्वियसली वो वैल्यू जो है वो सेवन से ज्यादा आएगी तो आपको जो है इसके अकॉर्डिंग जो है वो फॉलो करना है अब 43 पे मैं खड़ा हूं तो 43 से नियरेस्ट कौन है 24 अब 24 के बाद सबसे नियरेस्ट कौन है 24 के दैट इज 16 दैट इज 16 तो यानी ये वाली रिक्वेस्ट जो है वो मेरी कंप्लीट हो चुकी है अब इस डायरेक्शन में और कोई आ रही है नहीं आ रही तो यानी अब मेरे को ऑब्वियसली इसके बाद 16 के नियरेस्ट कौन है 16 के नियरेस्ट है देन 82 ऑल दो एटी टू नियरेस्ट नहीं है बट अगर मैं बात करूं 82 बचा है 170 बचा हुआ है 140 बचा है 190 बचा है अब इनमें से तो अगर देखा जाए तो 16 के नियरेस्ट तो 82 ही है तो मेरे को और कोई ऑप्शन नहीं मेरे को एट्टी के पास जाना पड़ेगा एटी ट्रैक नंबर को मैंने सर्विस किया आफ्टर दैट 82 के बाद मेरा नियरेस्ट कौन है 140 तो मैं 140 के पास गया 140 ट्रैक को सर्विस किया 140 के बाद 170 170 ट्रैक नंबर से डेटा को पिक किया आफ्टर दैट द लास्ट पॉइंट इज 190 सॉरी 190 दिस इज द लास्ट वैल्यू सो दिस इज हाउ यू हैव टू फॉलो द शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट बस उस वैल्यू के नियरेस्ट जो भी वैल्यू है उसको आपको फॉलो करना है अब अगर मैं इसमें यहां पर टाइम की बात करूं तो आप इसको वही मैथड है या तो फिफ्टी माइनस फोर्टी थ्री प्लस फोर्टी थ्री माइनस ट्वेंटी फोर प्लस ट्वेंटी फोर माइनस सिक्सटीन प्लस एटी टू माइनस सिक्सटीन प्लस 140 फोर्टी माइनस एटी टू प्लस वन सेवेंटी माइनस फोर्टी प्लस वन नाइनटी माइनस वन सेवेंटी लेकिन मैंने पहले भी आपको एफ सी एफ एस वाली वीडियो में भी बताया था कि आपको जरूरी नहीं है कि ये सारी वैल्यूज को ऐसे कैलकुलेट करना है आप डायरेक्शन वाइज कर लो डायरेक्शन का मतलब 50 से जब हम चले तो हम 16 तक हमने विदाउट एनी चेंज इन द डायरेक्शन हम मूव किया तो आपको इतनी सारी कैलकुलेशन करने की बजाय आप इसको ईजी करो फिफ्टी माइनस सिक्सटीन ये आप एक बार में कैलकुलेट कर लोगे अगर ये एक बार में कैलकुलेट कर लोगे तो ये एक दो तीन ये तीन कैलकुलेशंस जो है वो इसके अंदर ही आ गई 
तो आपको इतनी बड़ी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है अपना टाइम यहाँ पे सेव करो फटाफट अब आप सिक्सटीन के बाद आपने डायरेक्शन मूव चेंज हो गई बिकॉज पहले इधर आ रहे थे अब इधर मूव कर रहे हो अब आपको यहां से बिल्कुल लास्ट पॉइंट तक जाना है बिकॉज उसके इन बिटवीन कभी डायरेक्शन चेंज नहीं हुई तो लास्ट पॉइंट कौन सा है वन नाइनटी तो आप डायरेक्ट निकाल लो वन नाइनटी माइनस सिक्सटीन तो इसके अंदर ये बाकी की सारी वैल्यूज जो है वो इसी के अंदर कवर हो जाएंगी तो अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे द आंसर विल कम आउट टू बी टू जीरो एट सो यहां पे शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट का अगर हम बात करें तो एडवांटेज क्या है यहां पे सबसे पहले इट ट्राइज टू गिव द ऑप्टिमल रिजल्ट मतलब कम से कम सीक टाइम देने का रिजल्ट का जो है ये यहां पे ट्राई करती है बट ऑन एन एवरेज केसेस में हो सकता है कि किसी केस में ये वर्स्ट रिजल्ट भी क्रिएट करे लेकिन शॉर्टेस्ट सीक टाइम का फंडा क्या है कि जिस पॉइंट से हम स्टार्ट कर रहे हैं उस पॉइंट के सबसे नियरेस्ट जो ट्रैक नंबर है उसके पास हमें मूव करना है और एक एक करके हमें वहां से मूव करना है और दूसरा जो एडवांटेज है यहाँ पे वो है रिस्पांस टाइम रिस्पांस टाइम का मतलब है कि एक रिक्वेस्ट जो क्यू में आई उस रिक्वेस्ट को हम कितनी देर बाद जस्ट हम उसको क्या कर रहे हैं एक तरह से उस रिक्वेस्ट को हम इनिशिएट कर रहे हैं तो हम तकरीबन हर रिक्वेस्ट को ट्राई कर रहे हैं कि फटाफट इनिशिएट कर सके तो रिस्पांस टाइम जो है वो यहां पे एवरेज रिस्पांस टाइम भी यहां पे अच्छा आ रहा है बट द प्रॉब्लम इज स्टारवेशन स्टारवेशन की वजह से प्रॉब्लम क्या आ रही है यहाँ पे कि हो सकता है एक रिक्वेस्ट जो है वो बहुत ज्यादा टाइम तक वेट करे कि कब उसकी टर्न आए जैसे अगर मैं एक सिंपल से एग्जाम्पल देखू यहाँ पे तो अगर मेरी रिक्वेस्ट आ रही है लेट से कि मैं 50 पे खड़ा हूँ 50 से नेक्स्ट रिक्वेस्ट आई 40 तो मैं 40 पे मूव किया 40 के बाद नेक्स्ट रिक्वेस्ट जो है या मेरी रिक्वेस्ट की सीक्वेंस अगर मैं लिखू 40 40 के बाद मेरे पास रिक्वेस्ट आ रही है 61 61 के बाद रिक्वेस्ट आई है लेट से 30, 20, 10. अगर अगर मेरी रिक्वेस्ट इस सीक्वेंस में में जस्ट फॉर एग्जांपल वी आर टेकिंग तो 50 से मैं 40 पे मूव किया 40 के बाद टर्न किसकी थी 61 लेकिन 61 पे मूव नहीं करेंगे बिकॉज़ 61 जो है वो फार अवे है एज कंपेयर टू 30 तो 40 से नियरेस्ट कौन पड़ रहा है 30, 30 के बाद मैं किसके पास जाऊंगा 20 के पास ट्वेंटी के बाद में गया टेन के पास तो यानी ये जो वैल्यू है सिक्सटी ये वैल्यू जो है उसको काफी देर तक वेट करना पड़ेगा कि जब ये टेंथ तक कंप्लीट होगा तब जाके उसकी टर्न आएगी सो दिस इज द प्रॉब्लम दैट अकर्स इन द शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट दैट इज कॉल्ड द स्टारवेशन स्टारवेशन के अलावा एक और प्रॉब्लम यहां पे है ऑल दो इट ट्राइज टू गिव द ऑप्टिमल रिजल्ट एडवांटेज तो है यहाँ पे परफॉर्मेंस भी मेरी कहीं ना कहीं अच्छी आ रही है सीक टाइम भी मेरा कम आ रहा है लेकिन जो प्रॉब्लम वो क्या है कि आपको यहाँ पे ओवरहेड जनरेट हो रही है ओवरहेड क्या है आपको सबसे पहले फाइंड भी तो करना पड़ेगा ना कि 50 से नियरेस्ट कौन है मतलब कहने का कि पूरी लिस्ट में से 50 से नियरेस्ट कौन सी वैल्यू है पहले उसके पास जाना पड़ेगा फिर अगर मैं लेट से 40 पे पहुंच गया तो 40 से नियरेस्ट कौन है तो n-1 में से 40 से नियरेस्ट कौन है फिर n-2 में से 30 से नियरेस्ट कौन है मतलब कहने का एट एवरी स्टेप यू हैव टू फाइंड हु इज द नियरेस्ट टू दैट पर्टिकुलर वैल्यू तो उसकी वजह से यहां पे कहीं ना कहीं कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो बढ़ जाती है ओवरहेड वो बढ़ रही है दिस इज ऑल अबाउट द शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट